హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ గేర్ బాక్స్ అంటే ఏంటి అండ్ దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి పార్ట్స్ ఏంటి అండ్ టైప్స్ ఏంటి అనేది ఈరోజు మనం బ్రీఫ్గా చెప్పుకుందాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో నైన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ అండ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ వీడియోస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ మెయింటెనెన్స్ వీడియోస్ సో ఇలా మీకు యూజ్ అయ్యే వీడియోస్ అన్నీ కూడా అందులో ఉన్నాయి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాని ద్వారా మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు అక్కడ పొందొచ్చు అండ్ మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటి అంటే ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి దానివల్ల మీకు వచ్చే నష్టమేమీ లేదు సో అది మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది మీకు కావాల్సిన వీడియోస్ మీకు అందించడానికి వీలుగా ఉంటుంది సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం గేర్ బాక్స్ బేసిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం వాట్ ఈస్ గేర్ బాక్స్ గేర్ బాక్స్ అంటే ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇవన్నీ కూడా గేర్ బాక్స్లు ఓకే గేర్ బాక్స్ ఈజ్ ఏ కంటైన్డ్ గేర్ ట్రైన్ గేర్ బాక్స్ అనేది ఒక గే ట్రైన్ కలిగి ఉన్న ఒక ఎక్విప్మెంట్ ఒక డివైస్ అరే మెకానికల్ యూనిట్ సో దాన్నే మనం ఒక మెకానికల్ యూనిట్ అన్నాం ఆర్ కాంపోనెంట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సిరీస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ గేర్స్ విత్ ఇన్ ఏ హౌసింగ్ ఒక హౌసింగ్లో ఓకే కొన్ని సిరీస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ గేర్స్ మనం ప్లేస్ చేసుకొని ఉంటే దాన్ని మనం గేర్ బాక్స్ అని పిలుస్తున్నాం సో గేర్ బాక్స్ని ఇన్ని విధాలుగా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ది ఏంటి గేర్ బాక్స్ అనేది గేర్ ట్రైన్ కంటైన్ ఉంటుంది అంటే ఒక గేర్ ట్రైన్ అందులో అరేంజ్ చేసి ఉంటుంది గేర్ బాక్స్ అనేది ఒక మెకానికల్ యూనిట్ గేర్ బాక్స్ అనేది ఒక కాంపోనెంట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సిరీస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ గేర్స్ ఒక సిరీస్ ఆఫ్ గేర్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇలా సిరీస్ ఆఫ్ గేర్స్ ఉంటుంది అది కూడా ఒకదానితో ఒకటి ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటుంది వితిన్ ఏ హౌసింగ్ సో ఒక హౌసింగ్లో మనకి ఈ అరేంజ్మెంట్ మొత్తాన్ని ఆ గేర్ అరేంజ్మెంట్ మొత్తాన్ని ఉంటే కనుక దాన్ని మనం గేర్స్ బాక్స్ అంటున్నాం ఓకే సో గేర్ బాక్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి ఓకే ఒక హౌసింగ్లో మొత్తం మనం గేర్స్ అన్ని ప్లేస్ చేసుకున్నాం బాగానే ఉంది మరి గేర్ బాక్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఆ గేర్ బాక్స్ ఫంక్షన్ ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఆల్టర్స్ టార్క్ అండ్ స్పీడ్ బిట్వీన్ ది డ్రైవింగ్ డివైస్ లైక్ ఏ మోటార్ అండ్ ఏ లోడ్ గేర్ బాక్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ టార్క్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చేంజ్ చేస్తుంది అండ్ స్పీడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చేంజ్ చేస్తుంది ఓకే అంటే ఏదైతే ప్రైమర్ ఉందో సపోజ్ మోటార్ కానీ లేకపోతే ఇంజిన్ కానీ ఈ గేర్ బాక్స్ని ఇన్పుట్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా సో ఒక ఇన్పుట్ అనేది మోటార్ కానీ లేదా మనకి ఇంజిన్ కానీ ఆ స్పీడ్ని దీనికి అందిస్తుంది ఈ ఇన్పుట్ షాఫ్ట్కి సో ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ షాఫ్ట్కి అందించిందో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము గేర్ బాక్స్లో మనం రెండు ఫంక్షన్స్ అనుకున్నాం ఒకటి స్పీడ్ వేరియేషన్ అది చేస్తుంది గేర్ బాక్స్ మనకు కావాల్సిన స్పీడ్ గే వేరియేషన్ రెండోది ఏంటి టార్క్ అంటే ఆ ఎక్విప్మెంట్కి కావాల్సిన ప్రాపర్ టార్క్ పవర్ అనేది ఇది మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఎక్విప్మెంట్కి సపోజ్ మనకి ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే ఒక కన్వేయర్ కానీ లేదా ఒక ఎలివేటర్ కానీ మనం ఇండస్ట్రియల్లో చూసుకుంటే సర్టెన్ స్పీడ్లో తిరగాలి కానీ మనం ఏం చేస్తాము అంటే అంత స్పీడ్ ఉన్న డివైస్ డైరెక్ట్గా మోటార్ దానికి ఫిక్స్ చేయడానికి అవ్వదు సో అందుకోసం మనం హై స్పీడ్ తిరిగే ఒక మోటార్ని తీసుకొని ఈ గేర్ బాక్స్ షాఫ్ట్కి మనం కనెక్ట్ చేస్తాము ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక గేర్ ఉంది ఇక్కడ ఒక గేర్ ఉంది ఇక్కడ ఒక గేర్ ఉంది ఇక్కడ ఒక గేర్ ఉంది ఓకే సో ఇలా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి స్పీడ్ రిడక్షన్ అనేది అవుతుంది సో అల్టిమేట్గా ఈ షాఫ్ట్ మనం ఏదైతే ఎక్విప్మెంట్ కనెక్ట్ చేస్తామో అది కనెక్ట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన స్పీడ్ అనేది వస్తుంది సో గేర్ బాక్స్లో ఏమవుతుంది స్పీడ్ రిడక్షన్ అనేది అవుతుంది ఓకే 
సో అలాగే స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇది ఇండస్ట్రియల్ గేర్కి అదే ఆటోమొబైల్ గేర్స్లో మనం చూసినట్లయితే సో మనం కార్స్లో కానీ లేకపోతే లారీస్లో కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గేర్స్ అప్లై చేస్తూ ఉంటాం సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గేర్స్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు వెహికల్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్లో వెళ్తుంది ఓకే సో అందులో టార్క్ కూడా మనకి వేరీ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇది గేర్ బాక్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఓకే సో గేర్ బాక్స్ యొక్క అప్లికేషన్స్కి వస్తే నవే డేస్లో చూస్తే గేర్ బాక్స్ లేకుండా ఏ ఎక్విప్మెంట్ చాలా వరకు మనకి ఆ స్పీడ్ కానీ లేదా టార్క్ కానీ ట్రాన్స్మిట్ చేసే ఏ ఎక్విప్మెంట్ లేదు ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చేసరికి మిషన్ టూల్స్ ఇండస్ట్రియల్ ఎక్విప్మెంట్స్ కన్వేర్స్ ఎలివేటర్స్ ఆల్ డ్రైవ్స్ ఆటోమొబైల్స్లో అన్నీ గేర్ బాక్స్ లేకుండా ఏది రన్ అవ్వదు ఓకే ఎనీ స్పీడ్ రిడక్షన్ డివైస్ మనం ఏదైనా స్పీడ్ రిడక్షన్ ఆ స్పీడ్ వేరియేషన్ డివైస్ ఏదైనా ఉంది అంటే అందులో గ్యారంటీగా గేర్ బాక్స్ అనేది ఉండాలి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఒక గేర్ బాక్స్ మనం చూడవచ్చు హెవీ ఎక్విప్మెంట్ ఏదైనా రన్ చేయాలి అంటే గేర్ బాక్స్ తప్పనిసరిగా మనకు కావాలి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం టైప్స్ ఆఫ్ గేర్ బాక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఎక్కడైనా సరే మనం గేర్ బాక్స్ టైప్స్ అడిగేసరికి ఏ టైప్ ఆఫ్ గేర్ మనం యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ గేర్ బాక్స్లో దాన్ని బట్టి మనకి ఆ గేర్ బాక్స్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది దాన్ని అలా పిలుస్తాము ఈ గేర్ బాక్స్ అనేవి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క కెపాసిటీ ఉంటుంది ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క స్పెషల్ పర్పస్ ఉంటుంది అంటే ముందు మనం ఈ గేర్ బాక్స్ ఏవేవి ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం వామ్ గేర్ బాక్స్ హెలికల్ గేర్ బాక్స్ స్పర్ గేర్ బాక్స్ బెవిల్ గేర్ బాక్స్ ప్లానెటరీ గేర్ బాక్స్ సో ఇవి కాకుండా ఇంకా చాలా గేర్ బాక్స్లు ఉన్నాయి కానీ ఎక్కువగా యూజ్ చేసే గేర్ బాక్స్లు ఇవి ఓకే సో వామ్ గేర్ బాక్స్లో మనం వామ్ గేర్స్ వాడతాం హెలికల్ గేర్ బాక్స్లో హెలికల్ గేర్స్ వాడతాం స్పర్ గేర్ బాక్స్లో స్పర్ గేర్స్ వాడతాము ఓకే సో ఇలా ఏ టైప్ ఆఫ్ గేర్స్ మనం యూజ్ చేస్తే ఆ టైప్ ఆఫ్ గేర్ బాక్స్ అనేది మనం పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట ఓకే సో వీటి గురించి ఒక్కొక్క దాని గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం క్లియర్ కట్గా వామ్ గేర్ బాక్స్ ఎక్కడ వాడతాము హెలికల్ గేర్ బాక్స్ ఎక్కడ వాడతాము స్పర్ గేర్ బాక్స్ ఎక్కడ వాడతాము సో అలా ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం ఇన్ డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ తెలుసుకుందాం సో ఇప్పుడు జనరల్గా ఇండస్ట్రియల్ గేర్ బాక్స్లో అయితే మనకి టైప్స్లోకి వచ్చేసరికి రిడక్షన్ గేర్ బాక్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటాము సో ఆ రిడక్షన్ అనేది అంటే ఈ స్పీడ్ రిడక్షన్ అనేది ఎన్ని స్టేజుల్లో ఉండాలి సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే సో వన్ దీని నుంచి దీనికి రిడక్షన్ అయింది దీని నుంచి దీనికి దీని నుంచి దీనికి దీని నుంచి దీనికి అంటే వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ త్రీ రిడక్షన్స్ అనేవి అయింది కదా సో అలా మనకి మన యొక్క స్పీడ్ని అటెండ్ చేయడానికి నెంబర్ ఆఫ్ రిడక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఆ రిడక్షన్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే టైప్స్ ఆఫ్ గేర్ బాక్స్లో సింగిల్ రిడక్షన్ గేర్ బాక్స్ సో అదేంటి సింగిల్ స్టెప్లోనే అంటే ఇక్కడ మనం ఆ పవరు ఇచ్చినట్లయితే దానికి కనెక్ట్ అయిన గేరు డైరెక్ట్గా మనకి ఏదైతే ఎక్విప్మెంట్ కనెక్ట్ అవ్వాలో దానికి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మధ్యలో ఎటువంటి గే మిగతావి ఏవి ఉండవు రిడక్షన్ ఏమీ ఉండదు జస్ట్ సింగిల్ రిడక్షన్ అదే డబుల్ రిడక్షన్ ఉంటే మనకి టూ ఉంటాయి అదే మల్టిపుల్ రిడక్షన్ గేర్ బాక్స్ కూడా ఉంటాయి అవి స్పెషల్ టైప్ అంటే అందులో మోర్ దాన్ టూ రిడక్షన్స్ ఉంటాయి ఇందులో మనం చూసినట్లయితే వన్ టూ త్రీ ఉన్నాయి కదా సో దీన్ని మల్టిపుల్ రిడక్షన్ గేర్ బాక్స్ అంటాం కొన్నిటిలో టూ ఉంటే దాన్ని మనం డబల్ రిడక్షన్ గేర్ బాక్స్ అని పిలుస్తాము సో ఆ స్పీడ్ రిడక్షన్ ఎన్ని స్టేజుల్లో జరిగితే దాన్ని మనం అన్ని స్టేజ్ రిడక్షన్ గేర్ బాక్స్ అంటాం సో ఇక్కడ గేర్ బాక్స్ పార్ట్స్కి వచ్చేసరికి జనరల్గా మనకి ఇది ఇండస్ట్రియల్ గేర్ బాక్స్లో ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాము అండ్ ఈ ఆటోమొబైల్ గేర్ బాక్స్లో కూడా కొన్ని దీనికి మ్యాచ్ అవుతూ ఉంటాయి సో జనరల్గా గేర్ బాక్స్ కవర్ లేదా కేసింగ్ అంటాం సో ఈ టాప్లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం బయటికి తీసేస్తే ఇలా కనిపిస్తుంది ఇలా అనమాట కవర్ ఇన్పుట్ షాఫ్ట్ ఏదైతే మనకి ఆ డ్రైవ్ డ్రైవ్ ఉందో అంటే మోటార్ కానీ ఇంజిన్ కానీ సో డ్రైవ్ ఈ గేర్ బాక్స్కి ఇన్పుట్ పవర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఆ ఇన్పుట్ షాఫ్ట్కి కనెక్ట్ చేస్తారు సో ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ గేర్స్ అనేవి మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా సో నెంబర్ ఆఫ్ గేర్స్ ఉన్నాయన్నీ కూడా మనం గేర్స్ అని పిలవము 
ఏదైతే బిగ్ సైజ్ ఉందో పెద్దగా ఉందో దాన్ని మనం గేర్ అంటాం ఏదైతే దానికి మ్యాచ్ అయితే చిన్న సైజు ఉందో స్మాల్ సైజు గేర్ని మనం పినియన్ అంటాం సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇది గేర్ ఇది పినియన్ ఓకే మళ్ళీ ఇది గేర్ అవుతుంది ఈ చిన్నది పినియన్ అవుతుంది సో అలా మనకేంటి అంటే గేర్ నుంచి పినియన్కి అది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అండ్ ఇంటర్మీడియట్ షాఫ్ట్ సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇన్పుట్ షాఫ్ట్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏదైతే షాఫ్ట్ వచ్చిందో ఓకే ఆ షాఫ్ట్ మీద గేర్ అనేది మౌంట్ చేసి ఉంటుంది కదా సో దాన్ని మనం ఇంటర్మీడియట్ షాఫ్ట్ అంటాం అలా మనం ఎన్ని ఇంటర్మీడియట్ షాఫ్ట్లు కావాలంటే అన్ని ఇంటర్మీడియట్ షాఫ్ట్లు అక్కడ ఆ రిడక్షన్ టైప్ బట్టి అంటే అది టూ స్టేజ్ రిడక్షన్ త్రీ స్టేజ్ రిడక్షన్ బట్టి ఈ ఇంటర్మీడియట్ షాఫ్ట్లు అనేవి అన్ని ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఫైనల్గా వచ్చేసరికి అవుట్పుట్ షాఫ్ట్ సో ఏదైతే మనం ఆ అదర్ ఎక్విప్మెంట్కి కనెక్ట్ చేస్తామో దాన్ని మనం అవుట్పుట్ షాఫ్ట్ అంటాం అండ్ ఇందులో ఇంపార్టెంట్ అయినవి ఏంటి అంటే ఆయిల్ సీల్స్ సో మనం ఈ గేర్ బాక్స్లో లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ అనేది వాడతాం ఎందుకు అంటే ఈ గేర్స్ యొక్క లూబ్రికేషన్కి దానిలో ఏవైనా హీట్ జనరేట్ అయితే దాన్ని తగ్గించడం కోసం అండ్ ఆ బేరింగ్స్కి కూడా లూబ్రికేషన్కి ఆ ఆయిల్ అనేది వాడతాము సో ఎప్పుడైతే మనం ఆయిల్ వాడామో అక్కడ ఆయిల్ సీల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆయిల్ సీల్స్ అనేవి మనం డ్యామేజ్ అవ్వకుండా దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు ఇన్స్పెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే బేరింగ్స్ ఓకే సో మనకి ఈ షాఫ్ట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద ఈ గేర్స్ అనేవి ఓకే దాని యొక్క అరేంజ్మెంట్ మొత్తం కూడా ఈ బేరింగ్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో ఈ బేరింగ్స్ కూడా మనం ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి ఓకే ఇక్కడ చూసారు కదా ఈ షాఫ్ట్ మొత్తం ఇక్కడ బేరింగ్ మీద హౌసింగ్లో కూర్చుంది అలాగే ఇక్కడ పినియన్ చూస్తే ఈ షాఫ్ట్ ఇక్కడ బేరింగ్ మీద కూర్చుంది అటు సైడ్ కూడా సేమ్ అంతే సో మనకి బేరింగ్స్ అనేవి ఈ గేర్స్ తర్వాత గేర్ బాక్స్లో ఇంపార్టెంట్ అయిన ఎక్విప్మెంట్స్ పార్ట్స్ అనమాట ఓకే సో ఇది గేర్ బాక్స్ యొక్క బేసిక్స్ సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం టైప్స్ ఆఫ్ గేర్ బాక్స్ గురించి అంటే వామ్ గేర్ గురించి హెలికల్ గేర్ గురించి సో ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గేర్ బాక్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ గేర్ బాక్స్ కూడా డిపెండింగ్ అపాన్ షాఫ్ట్ బట్టి ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది సో అది కూడా ఆల్రెడీ వీడియో ఉంది అది చూడండి అండ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్